சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸை சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து ஒரே பிளைனில் இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்புறம் அந்த பிளேனோட ஈக்குவேஷன் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு நேர்கோட்டுகளின் சவன்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க அவை ரெண்டும் ஒரே தளத்தில் அமையும்னு நம்ம காண்பிக்கணும் அப்புறம் அந்த தளத்தின் துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சவன்பாட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஸ்டின் இப்போ ரெண்டு லைன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லைனும் ஒரே பிளேனில் இருக்கணும்னு நிரூபிக்கணும் ஒரு பிளேன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அதில் நிறையா லைன் இருக்கும் ஒரு பிளேனுங்கிறது நிறைய கோடுகளால் ஆனது அந்த தளத்தில் வந்து இப்போது ஏதோ ஒரு லைன் எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம கிவன் லைன் பார்த்தோம்னா ஒரு பா ஒரு வெக்டர் ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அந்த லைன் மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது ரெண்டு லைனுக்கும் ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வெக்டரு மூணாவதா ஒரு வெக்டர் எப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த பாயிண்ட்டு நேம் வைக்கிறோம் ஏ சி அப்படின்னா சிலேருந்து ஏவ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது மூணாவது வெக்டர் ஏற்கனவே ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது அதுக்கு என்ன பேர் வச்சோம்னா இதுக்கு பி இதுக்கு டி அப்படின்னு வைப்போம் இப்போ மூன்று வெக்டர்கள் ஒரு தளத்தில் அமைய நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா சி மைனஸ் ஏ பிடி அதாவது முப்பெருக்கம் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது சி மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதை தான் நம்ம இங்கே இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் அந்த மூன்று வெக்டர்களும் ஒரே தளத்தில் இருக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு லைனும் வந்து ஒரே பிளேனில் இருக்கா தான் நம்ம நிரூபிக்கணும் அதோடு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மாக வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மாக வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ஆர் மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் டி இப்போ எல்லாத்துலேயுமே என்ன வருதுன்னா அந்த பி கிராஸ் டி வருது என்ன காரணத்தினால பி கிராஸ் டி வருது அப்படின்னா பிக்கும் டிக்கும் பர்பண்டிகுலரான டேரக்ஷனில் என்ன இருக்கும் பி கிராஸ் டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரியும் கிராஸ் ப்ராடக்டோட இது அப்போ ஒரு பிளேனுக்கு வந்து பர்பண்டிகுலர் வெக்டர் அப்படிங்கிறது அந்த ஈக்குவேஷன்லேயே இருக்கும் அதுதான் அந்த பிளேனோட ஈக்குவேஷன் பிளேனோட ஈக்குவேஷன் வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சிஇட் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த எக்ஸ்ஒய் செட் பக்கத்தில் உள்ளது தான் அந்த பர்பண்டிகுலர் அதாவது நார்மல் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடியது அப்போ அந்த நார்மல் வெக்டர் தான் பிக் ராஸ்டி அப்போ நம்ம பிளேன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ஒய் செட்டோட கோயிஷன் வந்து நார்மல் வெக்டராக இருக்கும் அப்போ அதை பி கிராஸ்டிங்கிறது அவசியம் அதில் இருக்கும் அதனால தான் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பி கிராஸ்டி ப்ரீவியஸ் எக்ஸைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனில் எல்லா சமலையுமே ரெண்டு வெக்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம அந்த பிளேன் ஈக்குவேஷனுக்கு உள்ள எக்ஸ்ஒய் செட்டோட கோயிஷன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இதுதான் அந்த செம்மு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரே தளத்தில் அமையும் அதாவது கோப்ரானாக இருக்குது ஆனால் நிபந்தனை அப்புறம் அந்த சி அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு ஆர் மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ்டிங்கிறது அந்த பிளேனோட ஈக்குவேஷன் ஆறுக்கு போல் எக்ஸை ஒய் ஜெய் சர்க்கே போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் அப்போ நம்ம ஈஸியாக அந்த சமம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இப்போ இது வந்து என்னென்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனு அதனால் இது ஏ இதுக்கு பேர் வந்து பி இது சி இது டி அப்படின்னு பேர் வச்சுருவோம் ஏவும் சியும் பாயிண்ட்டு எஸ்ஸு டிக்கு பக்கத்தில் உள்ளது தான் இந்த வெக்டரு அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் அப்போ எஸ்ஸு டிக்கு பக்கத்தில் உள்ளத வெக்டரு பியும் டியும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்குவோம் இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு ஏன்னா ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் செவன் ஜே மைனஸ் த்ரீ கே அடுத்தது வெக்டரு பிங்கிறது என்னென்னா ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே மைனஸ் ஃபைவ் கே அடுத்தது சி வெக்டர் அதாவது பாயிண்டு செகண்ட் லைனில் உள்ள பாயிண்ட் என்னென்னா எயிட் ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் ஃபைவ் கே அடுத்தது டி டிங்கிறது என்னென்னா செவன் ஐ ப்ளஸ் ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே அப்படின்ட்டுருக்கு இந்த பியும் டியும் வந்து வெக்டர்ஸு ஏவும் சியும் வந்து பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சிலேருந்து ஏவ மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ சி மைனஸ் சிங்கிறது எயிட்டில் ஃபைவ் பாயிண்ட்னா த்ரீ ஐ ஃபோரில் செவன் பாயிண்ட்னா மைனஸ் த்ரீ ஜே ஏ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எயிட் கே அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ நம்ம ரெண்டுலேயுமே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பிமை பி கிராஸ் டி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறது பி கிராஸ் டி தான் பி கிராஸ் டி ஈக்குவல் டு ஐ கே பியில் உள்ளது ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டியில் உள்ளது செவன் ஒ
மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கே இதான் வந்து பிகோடி இருக்கக்கூடிய வெக்டர் இதை இதையும் நம்ம காமனாக எடுக்க முடியாது அப்போ பி கிராஸ் டி வந்து அப்படியே தான் நமக்கு ஆர் டாட் அப்படின்னு ஆன்சரில் லாஸ்ட்டாக எழுத போகிறோம் அடுத்தது பி கிராஸ் டி கண்டுபிடிச்சி அடுத்தது சி மைனஸ் சிஏ பிடி அதாவது ஒரே தளத்தில் அமைந்ததுக்கான நிபந்தனை என்ன ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் இதோட மூணு வெக்டரோட ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஜீரோ ஒன்று வரும் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சி மைனஸ் சிஏ டாட் பண்ணால் போதும் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டில் இருக்கக்கூடிய டிட்டர்மினன் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி ஒன்று போட்டாச்சு அப்போ பி கிராஸ் டி அப்போ சி மைனஸ் ஏவையும் இதையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ண போகிறோம் இதையும் இதையும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு செவன்டீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஒன் நைன்டி டூ இப்போ இது ஒரு ஒன் நைன்டி டூ அது ஒரு ஒன் நைன்டி டூ ஒன் நைன்டி டூ ஒன் நைன்டி டூ போயிட்டுனா ஜீரோ அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது சி மைனஸ் சிஏ டாட் பி கிராஸ் டிங்கிறது ஜீரோன்னு கிடைக்கிது இப்போ தேர் ஃபோர் இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரே பிளேனில் இருக்குது அதாவது முப்பது இருக்கும் ஜீரோ அப்போ இந்த த்ரீ வெக்டர்ஸும் ஒரே பிளேனில் இருக்குது இந்த த்ரீ வெக்டர்னால் ரெண்டு வெக்டர் ரெண்டு லைன் மேலே உள்ளது ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்டும் உருவாகக்கூடிய வெக்டரும் அந்த பிளேனில் இருக்குது தேர் ஃபோர் இந்த லைன்ஸ் ஆர் கோப்ளானார் அதாவது இந்த கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையும் இந்த கோடுகள் ஒரு தளம் அமைவன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்யூஷன் அப்போ இந்த கோடுகள் வந்து ஒரு தளத்தில் அமைய நிரூபிச்சாச்சு இப்போ நம்ம தேவையானது துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு அதாவது பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து ஆறு டாட் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏவோட இதை டாட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா டக்குனு எழுதிடலாம் இப்போ ஏவோட டாட் பண்ணுவோம் அதாவது ஏ டாட் பி கிராஸ் டி என்ன ஏங்கிறது என்ன ஏங்கிறது ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் செவன் ஜே மைனஸ் த்ரீ கே ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் செவன் ஜே அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு பி கிராஸ் டி வந்து செவன்டீன் ப்ளஸ் செவன் ஜே செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ கே அப்போ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவன்ட்டி டூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஒன் ஃபிஃப்டி செவனில் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் வந்து இது கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி டூ அப்போ இதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டேம் ஏ டாட் பி கிராஸ் சி இப்போ நமக்கு தேவையான நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ஆறு டாட்டு அந்த பி கிராஸ் டியில் உள்ள வெக்டர் செவன்டீன் ஐ மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஜே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கே அப்புறம் அந்த மைனஸ் போட்டு இந்த இதை எழுதி கொண்டு தான் இப்போ மைனஸ் ஒன் செவன்டி டூ இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்மா வெக்டர் ஈக்குவேஷன் நமக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன கேட்கல கார்டிஷன் கேட்கல கேட்டாலும் எழுதிடலாம் செவன்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இசட்னு போட்டு ப்ளஸ் ஒன் செவன்டி டூ போட்ட வேண்டியதான் இதான் வந்து நமக்கு தேவையான துணையாளர்கள் இல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு ஏற்கனவே இது வந்து ஒரே கோடுகள் இந்த கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபித்தோம் இதுதான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம்மு இது வேறு வழிகள்லையும் போடலாம் டிட்டர்மினண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி போடலாம் எப்படி போட்டாலும் ஒரே வழி தான் வருதுங்கிறத நம்ம எப்போதுமே தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பி கிராஸ் டிங்கிறது அந்த டிட்டர்மினண்டில் இருக்கக்கூடிய கடைசி ரெண்டு ரோ அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வழியில் வந்தாலும் சரி ஏடார் பி கிராஸ் இது எப்படி வந்துச்சு இது அப்படின்னா ஆறு மைனஸ் சிஏ டாட் பி கிராஸ் டி தான் வந்து நமக்கு ஒரிஜினலாக வரக்கூடிய நான் பேராமெட்ரிக் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் இதை நம்ம உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடச்சிடும் ஆர் டாட் பி கிராஸ் டி மைனஸ் ஏ டாட் பி கிராஸ் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஏ டாட் பி கிராஸ் டி தான் தனியாக கண்டுபிடிச்சி நம்ம போட்டோம் ஆர் டாட் பி கிராஸ் டி தான் பி கிராஸ் டியில் உள்ள அந்த வேல்யூ எடுத்து இங்கே போட்டிருக்கோம் அப்போது இதெல்லாம் நம்ம எழுதாமல் டைரெக்டாகவே இந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தடை நம்ம இந்த போன எக்ஸைஸ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் இந்த எக்ஸைஸ்லேயும் இந்த சம்பளம் போட்டிருக்கோம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்